，下山之后，一定要完成这次婚约。记住了，师傅。胡儿听下山的师姐们说，现在都自由恋爱了，不提倡包办婚姻了呀。混账话，白纸黑字，儿媳不得。你必须与他成婚，否则。会家门不幸，这婚约随你当年一同被遗弃在我山门外。女方是荣城最大的家族，白家的千金，白玉莹。可是师傅，福儿不想下山结婚，福儿只想一辈子伺候师傅。快来给我滚蛋！你再不走啊，我这水渠柳的老门槛啊，就被他提亲的人啊踏破了。师傅在上，请受徒儿孙婿一拜。感谢师傅多年养育之恩。慢着。怎么了，小伙子？师傅，您您去哪儿啊？我你去哪儿啊？我我去荣城。荣城啊，正好顺路上车吧。哎，好，谢谢你啊。小师弟，听说你要下山了，来找大师姐，我带你闯荡山海，跟我一起做企业家。小师弟，来二姐的医馆发挥医术，悬壶济世吧，咱们一起把中医发扬光大。小师弟，其他几位师姐都给你寄信了吧，千万别听他们的，一定要来找我，知道吗？五师姐带你赌石，这才是最适合你的。啊，师姐太优秀。也是一种烦恼啊。Oh. 哎哎，这位小道长，今天酒楼不对外营业，请去别处吧。啊，我知道，今天不是白老爷子寿诞吗？我是来贺寿的。哎，贺寿有请柬啊？我没有请柬，没有请柬。大白天的，你跟我们哥来找乐呢？我说的是真的，我真是来贺寿的。听懂话没？没有请柬就不要过来，别在这捣乱，小兄弟不客气。哎，有一百块钱，快走快走，这没你事儿了。<笑>那我先走了，我先看见你的，我先看见你的。严大，怎么讲？哎，哎，总变成白纸了。
，龙家寨、黄飞百剑一个，于家寨、唐三才军马一匹。刘家正，青花瓷瓶一个。下面有请白玉莹小姐。爷爷，祝您生日快乐！这个呀，是我特意为您挑选的斗气长针剂哦。哦，嘿嘿，山水数十呢，俊秀神气，正好啊，可以挂在您的卧房里。哈哈，你看。哎呀，风采滋神呐、啊！嘿嘿，好话呀！嘿嘿，谢谢我的乖孙女儿，我太喜欢了。安小姐，您脸长漂亮，我班长笑笑。听说呀，他和唐家大少彭俊松联姻，我真是才子还需佳人配呀、啊。荣成唐家唐俊生为白老爷子贺寿，赠千年舍利子一颗。白爷爷，这是家父为您准备的寿礼，希望您能喜欢。哦，哈哈哈哈哈！哎呀，俊生啊，替我谢谢你吧，这么珍贵的礼品。老夫我是非常高兴啊！<笑>白爷爷喜欢就好。看什么？白爷爷，俊生今日前来，不仅仅只是为了祝寿，还有一件非常重要的事情。哦，你怎么？你说。白爷爷，我想向您提亲，迎娶白玉莹小姐。老爷，太好了！您正有意要借唐家的光来重振旗鼓，没想到唐家少爷竟主动来提亲了，真是好啊！武当孙婿特地前来为白老爷子祝寿。武当孙婿拜见白老先生。啊，嘿嘿，到我们高人来为老夫拜寿，哈哈哈哈哈！这乃是老夫的荣幸啊！啊，嘿嘿，来，孙道长，请上座。晚辈孙婿此番前来，一是为了给白老爷子祝寿，二也是为了与白玉莹小姐完成婚约。这谁呀、啊？这是？我不知道。这是他又来一个了吗？又来一个，又来一个。哎，姐妹，你什么情况呀？哎呀，我也不知道，别问了。哎、真的假的？哎，你小姐和这位道士有婚约，道士可以结婚吗？谁都不能啊！道士和婚约这个东西，我想在这个年代，婚约。对，没有。你个臭道士，招摇撞骗的骗到这儿来了！来人，给我把他轰出去！走。不行。等等。婚约给我看看。我准备着呀，让玉英和唐家的继承人联姻，这样对我们白家企业的发展是最有利的。是，老爷，老爷，不要着急，不要着急。我倒觉得咱们不用那么担心。就算日后他孙家真的找到你们来了，咱们再找个理由把他的婚约解除就好。再说，已经过了二十年，婚约那一套放到现在也已经不管用了
，这么多年了，这孙家怎么一点消息都没有？莫不是这孙家真的是绝户了？嗯，世事难料啊，就怕以后的日子里真会出现岔子呀！你这份婚约从何而来？回白老先生，这是我三岁上山时就有的。哦，既然如此。那你的家人现在何处？不知道，伴随我长大的只有师傅和几位师姐，连家人在哪儿都不知道，根本就是个孤儿。白爷爷，您可别信他，这种骗子和一条乞讨流浪狗没什么区别、啊。孙旭小道长，你说你三岁上山修行，不知你是在哪里修行啊？师宗哪位大师啊？回白老爷子，晚辈在武当太行观修行，家师是孙纯志师。孙纯志向来行事低调，当年行走四方之时，他以拯救苍生为己任，一仙称号。嘿嘿，他自然不会挂在嘴边了。家师的确懂些医术，但晚辈未曾听闻师傅提起过当世医仙这个称。放屁！就这小子一脸衰样。他说自己是孙纯志的徒弟，你们就信了？依我看，这就是一骗子。这医仙孙纯志他早就隐世了，现在指不定在哪儿进修呢。这人肯定是冒充他徒弟。我看也是，这小子绝对不是医仙的弟子。你个骗子，赶紧滚，别在这儿碍我们的眼。当年，孙大师救过我的命。你既然是孙大师的高徒，那当然就是我们白家的座上宾。不过，这个婚约嘛，的确是有些不妥呀。啊，啊，这样吧，看在当年我们白家和你们孙家的情分上。老夫，我给你一百万，取消这婚约，你看如何呀？回白老先生，恕小辈直言，若是不能完成这份婚约，白家恐怕会有灭顶之灾呀、啊。哼<笑>，少在这耸人听闻，还灭顶之灾？你们这些江湖骗子能不能换套词啊？这么拙劣的演技！还敢来骗白老爷子？确实啊，你看他穿的破破烂烂的，没准就是个乞丐。这种骗子心最坏了，赶紧把他赶走吧。如若不信，那便算了，我走便是。告辞。爷爷，哎呀，哎呀。医生，我我爷爷他怎么了？你说句话呀！老爷子脉搏微弱，已经回天乏术了。呵呵，哎呀，医生啊，非常高兴啊！哈哈哈哈哈。我爷爷绝对不会有事的，绝对不会。我来看看，臭骗子，赶紧滚一边去！这个时候还来捣乱。哎，小姐，我曾从师傅那儿学得一些医术，愿意为白老先生治疗。小小年纪，懂几条医理，也敢在我面前装模作样？好吧，我信你一次。玉莹，你怎么这么糊涂呢
，万一他把爷爷治坏了怎么办？我想相信他一次。爷爷，这口毒血是淤血多年堆积的，现在吐出来就好多了。身体里的毒素已经基本上排放。你放屁！你看你把白爷爷弄成什么样了？告诉你，他要是出什么意外，我让你来陪葬。爷爷，爷爷真的醒了，爷爷。你别说，这小道士还挺有两下。哎，我就说他肯定不像骗子。他妈的，这点风头全让他给抢了。爷爷，爷爷，你感觉怎么样啊？我我我没事啊。刚才发生什么了？不知道怎么了，您就忽然一头栽过去了。医生，医、啊、生都说你快没救了，是是孙老师把您体内的毒全给推出来了。嗯、啊，什么情况？起死回生了？这么说，这小道士还真有点本事啊，真给救活了。白老先生已无大碍，小道就此别过。不过，小道还是要多说一句。白老先生，您真的不适合佩戴千年舍利子。这儿已经没你事儿了，赶紧走！再多废一句话，老子还打你！别他妈不识好歹！打出去！这不是龙城商界的第一位精英夏雨桐吗？这可是苏河界的天花板呀！我听说他自产上天意了，咋又不想分了？哎呦，夏总，久仰您的大名，今日一见，果然和传说中的一样，美艳无双啊！夏总，我没有什么地方得罪您吧？师弟，有师姐在，谁也不能欺负你。师姐，这样不好吧？我都是成年人。哎呦，你长大了是吧？翅膀硬了是吧？都把师姐放在眼里了。没有没有没有，没硬哈，师姐我没硬。如夜我们。白老先生，我师弟孙旭的聘礼我已经准备好了。您若应允婚约，那么白家的经济危机。我可以帮忙解决。孙家聘礼如下：金如意一对，玉如意一对，万足金金饰一套，十克拉全粉钻一枚，以及礼金八百八十八万。果然是夏总，出手就是不一样。这些聘礼太贵重了，今后我挣了钱会还给你。臭师弟，师姐挣的钱不就是你的吗？还用还呀、啊？这间酒楼也送你当订婚礼物。啊，师姐，这这酒楼就不要了吧？闭嘴！白老先生，婚约在，聘礼也在。我作为孙旭的家长，想跟您商量一下他们两人的婚事，不知道您有什么看法？嘿嘿嘿嘿嘿，夏总啊，这个我没什么看法，一切全凭夏总安排。那好，正式婚约就定在一个月以后。好、嗯，好，好，好，好，好，好，我不同意。喂，爷爷，我怎么能嫁给一个道士呢？我根本就不认识他。这也太荒唐了！哎呀，宁啊，必须同意。爷爷，这
，这根本……住嘴！爷爷，你要是不答应我这三个条件，那我宁愿死也不会结婚的。爷爷，你知道我的性格。第一，孙旭必须准备三个亿的彩礼，而且这三个亿绝对不能由夏小姐出。第二，孙旭必须要彻底治好我爷爷的病。第三嘛，结婚以后孙旭要入赘白家，而且绝对无条件服从我的命令。我呢，只给十天时间，要是十天之内做不到。婚约作废，白小姐，你不觉得这三个条件太霸道了？夏小姐，如果你觉得条件太苛刻，那你们可以直接放弃婚约呀、啊。这些聘礼，你们直接拿走就是了。哎呀，玉英啊，你怎么跟夏总说话呢？夏总啊，他还小，不懂事儿，您别介意啊。我答应这三个条件，师弟，你想好了吗？好，师姐相信你，那这里就交给你了。师姐先去忙，那事随时找我。哼，夏总啊，您慢走啊。臭道士，你以为有师姐了不起呀、啊？跟我斗，早晚弄死你！白老先生，白小姐说的三个条件，我会在十天之内完成的。今日我就先告辞了师傅，嗯，去技师医馆。要根治白云峰的病，还是需要特殊的名为药材。二姐的医馆里应该可以找到。哼，庸医，庸医！你们医馆的医生全都是庸医。我姐姐本来只是头疼，却让你们治成了瘫痪，你们得负责，还得赔钱。这演技也太高了。这位先生，请您不要着急，我们医馆的一切治疗都是符合规定的，绝对不会出现这种事情。请您不要着急，我们医馆会为您姐姐进行检查的，查出真相一定会给您一个交代的。滚！我怎么还敢让你们为我姐姐治疗？我只要你们赔钱，你们这家医馆也应该立马关门，省得祸害百姓。大家都对吧？对，关门，关门，关门，关门。关门关门，关门，冷静一下。哟，这位不是周少吗？哈，周少，谁呀、啊？周少，周天一，你没听过？那唐俊生、唐少，你听说过吧？周天一就是唐俊生的表弟啊，荣成四少之一。唐俊生，你动作挺快呀。好，那就让我看看你那葫芦里到底卖的什么药。一把提拔就是吧？小王是吧？你也别着急啊、嗯嗯。出了什么事儿，周哥给你担着啊。那个，你们季姐带着人去参加那什么医术交交流学会吧。啊，别着急，一会儿就回来了啊。嗯，知道了。周少，你可不能偏袒这技师医馆啊。他们把人治成这样，必须得付出代价。行了行了，你姐的事儿我肯定还你公道啊
，我现在已经给你找了国医圣手刘化瑜来给你解治病啊。周少，我来看看。这是用了毒性很大的药材导致的血气凝滞、经脉紊乱。大家都听到了吧？刘大师都说了，这是因为用错药材导致的。我姐姐最近只用了济世医馆的药材，所以就是济世医馆的责任。闭嘴！结论不要下这么早啊！你姐一定就吃这济世医馆的药了吗？有没有吃别人家药？谁知道你姐吃了什么？啊！你先听刘大师把话说完再说嘛。周少，依我看，现在最重要的事是先把这个妇女治好，其他的事情以后再研究。对对对，大师啊，您先治好我姐姐，其他的事情都不重要。来，啊、先把她抱上去。啊三十秒之内，必将生龙活虎。刚刚还是个瘫痪的人，现在就生龙活虎了，果然是个神医啊！那是刘神医，可是国医圣手，以后咱们有什么病就去刘氏医馆看好。哎，刘神医呀、啊，多谢您救了我姐姐，要不是您，我姐姐这辈子就毁了呀！小事一桩，不必行此大礼。起来，起来！刘大师，这怎么回事儿？没事，我把银针拿掉就没事了。怎么回事？刘神医不是给他治好了吗？怎么又这样了？对呀，好可怕呀！那人看着快断气了。好戏开始了。治好了。这位神医是谁呀、啊？哎呦，这是怎么回事啊？怎么回事？啊？二师姐，季姐，您终于回来了。这位病人说是在我们管理治疗之后就瘫痪了，家属带着闹过来，结果周天一带来的刘神医说可以治好，几人下去，患者反而更严重了。好在这位先生及时出手相助，病人才才没事了。死好，完蛋了！师弟，多谢你。<笑>那个，那什么啊？那个、这一切都是个误会啊！我就说这个济世医馆，它不会出现这种用错药的情况啊！没那什么，大家都别看了啊！别遗忘了，散了散了啊！别看了，走！<笑>姐，咱走吧。你们不能走。在事情还没有搞清楚之前，你们谁都不能走。啊，清楚了，都清楚了，都是误会，都是误会，都是误会。季小姐，既然这一切都是误会，又何必追究呢？嗨，姓周的，今儿这市里有蹊跷，怕是跟你有分不开的关系吧？既然我没搭理你，你就别蹬鼻子上脸了。季小姐。今天的事儿咱不说了，那之前的事儿咱总可以聊聊吧？你加入我们刘氏医馆了，咱们强强联手，这样荣城的医学界可就被咱们掌控了。我们济世医馆的发展跟你有什么关系？无关。可是你的医生不这么想吧？你问问您这儿的医生，他们是不是都想加入刘氏医馆啊？你们真的想加入刘氏医馆？季姐
，我们我们也是想混口饭吃而已。虽说医馆是救死扶伤的，但是要是没有人来，我们恐怕得饿肚子，实在没有办法。好，既然你们想加入刘氏医馆，那就去财务那儿结算工资吧。季小姐，您这是何必呢？只要您一切都听我的，就什么问题都没有了。只要您愿意做我，嗨，只要你愿意做我的女人，我保证你大富大贵。我不管你是谁，我劝你不要为难我二师兄，否则后果自负。你谁呀、啊？不是，连这样的事儿都有？就是啊。这个臭道士连我表哥的女人都敢抢，我你妈！周天一，你干什么？季小姐，我劝你最好不要多管闲事。你趁我现在还没有生气啊，你赶紧加入我的刘氏医馆，否则我……周少，周少，你这是怎么了？既然这一定是你搞的鬼，你对周少做了什么？要是周少在地市医馆出了问题，你负全责。我好害怕哦！你们哪个是季然？我就是季然，你们来干嘛？谁派来的？你就是季然呀！啊，听说你医术高超啊，刚才把一个把瘫痪的人都给扎醒了，来。就现在，给我看看！你听见了吗？我们龙哥让你给他看看，要是治好了，好处有的是；要是治不好，砸了你的医馆，扔到爪子，丢了跟纸兵噻。我是济世医馆新来的医生，我叫孙旭，这点小病我来看就行了，不需要我们观众出手。你一个新来的，要是把我龙哥治死了，你负得起责任吗？是吧，龙哥？吴鹏，看这小子如此自信，你就让他来试试。反正季馆长也在这里，出了事直接找他就行了。来，小子，整！来，我让他整，没让你整。是。好、啊，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，龙哥，我去，龙哥笑，龙哥笑话，龙哥，你们太神了吧！不走，这还得再待上十分钟左右。你要是乱动出了问题，我可不负责啊。嗯、多说了十分钟一点不能动，除了是你负不起责任。按照这个方子抓药，早中晚每天一次，早中晚喝三次，一次一大碗，十天之后就能痊愈。阿波，啊，你他妈吓傻了！赶紧接过药单子，然后谢谢孙神医，感谢孙神医，感谢孙神医，谢谢孙神医，谢谢，谢谢孙神医，谢谢孙神医。哎<笑>、啊，行了行了行了，不必这样不必这样，我就是技师医馆的一个普通医生而已，你们赶紧抓药去吧。等一下，你的病不是偶然，是必然，因为有人想害你。什么？谁想害我？那是你们自己的事情了，跟我们医馆无关。你的病好了，你也该走了。走？不可能！阿泰，你要不卡？孙神医。您救了我的命，我应该谢谢您。这张卡里有五百万，您收着，您收着，以后再荣成，报我谭龙的名号，没人敢动你。你说的是真的？<笑>
我谭龙像吹牛的人吗？这两个人在我们一关捣乱，你说该怎么办？就是你们两个人来济世一关捣乱，龙哥，你误会了，你误会了，我们是来帮忙的，不是来捣乱的，谭龙。你他妈有什么资格这么跟我说话？啊！龙，你他妈敢打老子！你们疯了吧？我他妈是周天一，我表哥是唐俊生。周天一是吧？唐俊生是吧？表哥是吧？老子他妈不管你是谁，天哥，今天我谭龙在这儿，谁他妈敢动济世医馆，就是说我谭龙过不去，滚！孙振一，那这个处理你满意吗？这张名片是我谭龙的。以后有什么事儿，尽管吩咐。陈龙，我操你老了！东少先走吧，大哥他骂你。走走。走。师弟，刚才表现不错。啊，师姐，我还有正事要跟你说呢。我需要配置一些药材，准备一个药方。什么事嘛，搞到这么神秘？师姐，是这样的。第一，孙旭必须准备三个亿的彩礼，而且这三个亿绝对不能由夏小姐出。第二，孙旭必须要彻底治好我爷爷的病。第三嘛。结婚以后，孙旭要入赘白家，而且绝对无条件服从我的命令。我呢，只给十天时间，要是十天之内做不到，婚约作废。那这件事的确是有些难办了。本来三个亿的资金，大师姐可以很轻松的给你，但是你又不要大师姐的钱，那这些事儿就有些难办了。是呀、啊，二师姐，师傅又下了死命令，这个婚约我是必须要完成的。没关系，你先专心的把药方配好，咱们再想想办法。好，孙旭，你给我等，老子。哥，不是你小子又怎么了？怎么又挨揍了？韩龙打的，韩龙啊，你怎么惹到他了呀？不对呀、啊，韩龙不是瘫痪了吗？怎么会打你呢？不是哥，他是这么回事。什么？谁想害我？周天一是吧？唐俊生是吧？表哥是吧？老子他妈不管你是谁，妈的又是孙旭，哥，咱可一定得报仇啊！行了，唧唧歪歪跟个娘们似的，连个既然都搞，要你有什么用？这仇必须得报，而且还得让他们加倍偿还。老子早晚要得到白女英，还有那个既然，这个女人也得搞定。哥，到时候让你先来，少他妈废话，赶紧想个办法把孙旭给办了。先从他身边的人下手。哎，逛了一大圈，累死我了！快去换上，给姐姐看看。老穿个粗布衣服啊，像什么样子嘛？好
。哎呀，不愧是我师弟啊，跟我一样是一下子。哎，白月峰的药配了吗？啊，配了，我正准备给他送过去。哦、啊，要不要我送你啊？不用了吧，我怕白小姐又误会。上午大师姐已经让她误会过了。<笑>你个小人精！哎，对了，待会儿不要去白家家里，你知道吗？刚才我去购物的路上，我看见他们往公司的方向开去了，你就直接去公司吧。你的老年机都可以送到博物馆去当文物了，给。出事了！白元峰，欠我们公司三千万，什么时候还？这笔钱并没有到期，你们不按合同行事，而且暴露出来，那是违法的。哎呀，这个我比你清楚。就算我们违约在先，少算点利息就是了。但是三千万本金。一分都不能少，不行，一切按合同办事，三千万加上利息，按着合同到期，我们会归还你们的。<笑>哎呀，白老板，我今天可是带了拆迁队啊，如果您不配合的话，那我只能开工动土了。你。<笑><笑>叶一，别急，是唐俊生让你来催债的，对不对？唐俊生，不认识。如果你真的想拖延时间的话，那我倒是一个好的。嘿，流氓，白日做梦吧你这是！哎呀，既然你不领情，那我只能按流程了。来吧，带走。好，放手，自己会走。老实点，你给我。放开他！哟，小英雄牛尾啊，看你能不能过关斩将了，给我上！放心，不会有事。你胡说什么？白家没有你，也不会有事儿。小心！你，你哎呀，疼疼疼疼疼啊！疼！你他妈去大力玩了宋朝？我们现在走，现在走，你他妈宋朝啊！慢着。送，哎，大哥，大哥，大哥，大你妹！哎，宝贝，哎，拜拜。我有事找白老哥。孙先生，今天多亏了你了。其实我也是凑巧赶上的，我来是为了给您送药来的。我不是答应了您。要把您的尸毒治好吗？原来是这样啊！你可真是有心了。嗨<笑>，没事，您只要按照我说的，每日三服，煎药喝下去就行了。那么，白老先生，我就不打扰。孙先生，你这就走了？还有，今天晚上我还没感谢你呢。白老先生不必客气，我就先告辞了。对了，您那个舍利子真的不能带了。要不然，你那病真好。那我的天，明天我就还给公公。我先告辞。少爷，事儿事没办好。好、啊、他妈的！要你有什么用？那干啥啥不就吃饭第一名？是少爷
，这本来好好的，结果突然来了个高手，那手劲贼大，我们几个兄弟都上了，没弄过他。来来来来来，别害怕啊、哦！最近刚学了一招，教教你啊！啊啊！操、啊啊啊啊啊啊！赶紧给我滚蛋！别他妈废话！哎、这个月钱别他妈想要了！赶紧给我滚蛋！我滚！我滚！这这少爷。你你你随叫随到，哎，滚滚滚滚滚！操！妈的，这帮废物，怎么跟我表哥交代呀、啊？师弟，你总算回来了。怎么了，师姐？我和大师姐被你的三个亿都急死了。你自己要完成那些条件啊，真的是太难了。我们正想办法呢。嗨，没事的，师姐。古人曰“天无绝人之路”嘛。孙神医，既然小姐，打扰了，打扰了。啊啊啊！韩龙，你怎么来了？哦，我今天来呢，是有一件很重要的事情，是想请您做一单生意。生意？<笑>我不会做生意。呃，我。要不咱换个地方说。来来来，潘先生，有话就快说吧。孙神医，你别着急呀、啊。我说的做生意，那就是看病。在我们荣城有一个顶级家族，那是楚家。可楚家的老爷子呢，瘫痪在床上可有些年头了。那是请了很多名医师都没治好啊。如果您去了，要是把他治好了，那咱们不就赚大了？看病救人是医生的本分，这和赚不赚钱没关系。嗯、啊哈、啊，孙神医，您是师承医仙孙纯志老先生是吧？如果我没有记错的话，孙纯志老先生和荣城楚家的老爷子那交情可是不浅呢。如果您这么一去治疗一下，那也算再续前缘了，对吧？<笑>好，我跟你去一下。师弟，放心吧，师姐。如果楚老爷子和师傅真是失交的话，我去吃个病、帮个忙也是应该的。啊，那你一定小心。放心吧，师姐。站住！你们是什么人？来楚家干什么？我是谭龙，来给楚老爷子治病的。谭龙，对。你不是瘫痪很久了吗？怎么忽然站起来了？我是瘫痪很久，但全仰仗这位孙神医，我又生龙活虎了。这不得此神医，我立马就想介绍给楚老爷子。神医，在哪儿呢？在这儿呢，这不这么大看不见吗？他，韩龙，你逗我呢？就这么一个毛头小子，懂医？哎，大哥。这你就有所不知了，别小看这位孙神医啊！啊，他的医术那是相当高超，那叫华佗在世。当时我瘫成什么样了？就他用银针刺穴，扎扎扎扎那么几下，我就嚓一下站起来，生龙活虎了。他呀，我看不像。不过，看你一直惦记我们家老爷子的份上，我可以去给你通报一声。在这等着。谢谢大哥啊，谢谢。大哥辛苦了。孙神医，你别介意啊，大户人家就这样。没事，能等无妨。哎呀，无妨好啊，我有妨。刘管家，这就是那位神医。就他，这个毛头小子，还自称什么神医？在下并非什么神医，不过是山野村医罢了。既然说自己是山野村医，就不要在这丢人现眼啊。从哪里来，就从哪里回去吧。还以为是神医呢，就这骨锈未干的小伙子，你这种人我见多了。慢走。哎，刘管家，刘管家，我谭龙医我人格担保，他真是神医，我说的都是真的。你有什么人格？你人格值几个钱呀、啊？别忘了，这是楚家
，别在这撒野！滚！刘管家，请留步。在下虽然医术不精，但也懂治一些疑难杂症。我听说，楚老爷子的病请了许多医术高明的人来看，都没能看好。或许我能给楚老爷子一些帮助。小子，别搞这样，没这个资格。我可以保证。我能治好楚老爷子的病。孙神医，这话可不兴乱说呀。韩先生若是不敢进去的话，那我自己进去。<笑>我谭龙有什么不敢的啊？你不扫地扫地容成稀，一提我谭龙，小孩都不敢哭。我跟你进去。看你年纪轻轻，胆量倒不小。我就给你这个机会，但是你们俩要是治不好我的病，别怪我不亲饶你。多谢刘管家，让他俩跟我进去。刘管家，你带的这是什么人？大老爷，这就是给太老爷看病的医生。这两人哪他妈像医生啊！你赶紧带他们给我滚，别打扰老爷子清静。大老爷，你先别着急，你听我说，这位他自称是神医，能治各种疑难杂症，而且刘管家，你吃一百个豆不嫌腥是不是？这种人楚家见的还少吗？赶紧带他们给我滚！大小姐回来了。大小姐回来了，大小姐回来了，菲菲回来了，怎么不告诉大伯一声，好让我和你大伯母一块去接你？哎，她就是楚菲菲，楚家传说中天才的少女。韩先生，你在说什么？这你都不知道？她现在可是楚家最受宠的孙女。年纪轻轻就打进了 NBA，NBA NBA, MBA， 后来呀又学了经济学博士，呃，总之非常厉害。现在在楚家，除了楚家老爷子都得给他命。哦，真漂亮。爷爷生病，我担心爷爷，所以特意请了医生来给爷爷看病。这位是国际有名的医学博士张乔治，他在神经医学方面很有建树。爷爷的病，他能治。张乔治医生，请这边没有爷爷治病。完了完了完了，咱这回没机会了。张先生，你去看看。哎，张伟，哎，不是神医，你干什么呀？人家楚菲菲都请个国际名医来了，就肯定能治好。咱别跟这缠乱了，你一上再让人给轰过来，咱丢不丢人呢？我不会去抢他东西。孙正义，我。乔治医生，我爷爷到底怎么样了？哎，楚小姐，放心，老爷子的病情啊，并不严重，只要用上我这一针特制的靶向特效药啊，只要打一针，老爷子就没事了。那既然如此，赶紧给我爷爷打一针吧。哎。不能给老爷子打了个针，你小子胆挺大呀，还敢冲进来！韩龙，赶紧带着这江湖骗子给我滚出去！老爷子的病情很严重，西医可以治疗，但是没必要打特效针。如果张乔治医生一定要坚持治疗的话，后果会很严重的。严重你大爷！哎，我敢在我楚家出言不逊，滚！呃，那什么。各位，各位，咱都是文化人，咱都是文化人，别生气，我们这就走，走就是了，走吧，神医，走吧。哎，他们会后悔的。妈，后悔是吧？哎、老子今天就……哎，兄弟，兄弟，兄弟，别冲动，咱都是文化人，咱都是文化人，滚！
，这回好了，别人终于有救了。老爷子病的这段时间，楚家的好多生意都走了下坡路，这回好了，总算有人来力挽狂澜了。爷爷，等您的病好了，马上就能主持楚家的大局了。张乔治，到底怎么回事？我爷爷到底怎么了？楚小姐，您先别着急，这这是特效药在起作用，再等一会儿就好了。张乔治，我爷爷他到底怎么了？你用特效药到底有没有用？这，楚小姐，这这不合理啊！我的特效药向来是很有用的。你爷爷是神经元受损，用我的最新研究出来的神经元修复特效药一定有效果的。但是这样的情况不可能会出现的。张乔治，我爷爷他到底怎么了？我可是把他的生命安危都交给你了。他要是出什么意外的话，你要负全部责任。他要是出什么意外的话，你要负全部责任。菲菲呀、啊，你怎么请了个庸医给老爷子治病？你看老爷子现在这情况，半条命都没了。你说，万一老爷子要是遭遇什么不测，这么大的楚家，你负得起这个责任？啊，是啊，大小姐，这给老爷子治病，现在怎么成这样子了？刚刚还说有救了，现在又变成这样，陛下完了。哎，我我我我，老爷子口吐白沫了。嗯等等，我有办法了。刘管家，你有什么办法？刚刚那个孙十一不是说过不能给老爷子用特效药吗？我想，既然他那么说的话，一定有办法可以治老爷子。哦，刘管家，你放什么屁呢？就刚才那臭小子能治好老爷子的病？就是，那个人一看不过二十岁的样子，就是个江湖骗子罢了。没错。他只是江湖骗子，信口胡说而已。刘管家，不管他到底能不能治，你让他们来试一试，快去把他找回来。好嘞，我这去喊他。哎，孙十一，<笑>我们家大小姐，求你为我们老爷子看病吧。刘管家，我不是什么神医，我不过是一介山野村夫罢了。老爷子已经用了特效药。我也无能为力啊！哎，呃，孙神医，呃，刚才是我们不对，您千万别往心里去，求您救救老爷子。等您救了老爷子之后，一定向您道歉。刘管家，你们楚家什么情况啊？刚才把人往外轰，现在又把人往里请，就算你们楚家再有实力，也不能这么玩人吧？我们孙神医可不是那种受人摆布的人。又来这套！哎，是是是，呃，谭先生说的是，刚才的确是我们的错，可救人要紧啊！呃，只要救老爷子，其他的都好说，都好说。刘管家，刚才我们孙神医说什么了？说那个那个那个张张什么张什么张乔治那个医生的信不得，你们信了？打了药了？现在我们孙神医说了，弄不成了，救不好了。你找别人去。这，呃，谭先生，现在是危急关头，就别说这些了。你你,你能治，先进去看看，就算治不了，我们楚家也不会亏待你们的。孙神医，你看刘管家这话都说到这份上了，要不咱进去瞅瞅去？医者仁心，走吧，看看去。救人，救人一命胜造七级浮屠呢。那我看看，拿了。小神医，请你尽力而为。刘管家，赶紧准备一个房间，最好没有窗户，把老爷子抬进去。好的，我就去准备。等一下，我们凭什么相信这小子？大伯，爷爷现在情况危急，我们只能指望他了。指望他，菲菲，你真不会以为这小子能治好老爷子吧？再耽误一会儿，神仙都救不了老爷子了。刘管家，快去准备
。是，南小姐，楚小姐，老爷子的病，如果用特效药都没有效果的话，那就真的是无力回天了。我这个西医都治不好的病，还一个乡野杂毛，能治得好吗？张乔治医生，我承认西医在医学领域很强。但是国医绝不逊色于西医。哼，什么国医？不过都是一些骗人的把戏罢了。如果国医真的有用的话，那你们为什么还要建那么多的医院啊？到最后还不是得靠我们西医？是吗？那为什么老爷子的病你治不了？那是老爷子的病已经无可挽回了，把嘴闭上。谁说治不好了啊？只要孙神医出手，这病立马就能好。把你两只巧眉眼睁开，看好了。房间准备好了，赶紧把老爷子转移过去。大家请在外等候吧，治疗时不宜有人在旁，还请见谅。那那走吧。小神医，求你一定救救我爷爷。我会尽力的。苏晨曦，加油都这么长时间了，这小子到底行不行啊？他不会蓄意谋害老爷子吧？哎哎哎，大老爷，别着急，我相信很快就会有结果的。你给我闪开！你懂个屁呀、啊！万一里边那小子蓄意谋害老爷子怎么办？向总，等等，爷爷正在你们接受治疗，你要是打扰到他们的话，爷爷要是出什么意外，全都由你来负责。你好，我就等着。我就不信那小子能在里边待一天。老爷子现在到底怎么样了？会不会已经……别乱说，老爷子不会有事儿。哼，都这个时候了，你还自我催眠呢？老爷子都七十多岁的人了。对呀、啊，那我们也得想想啊，万一……孙神医，我爷爷他怎么样了？这爷爷，你这血怎么回事呀？臭小子，你犯的什么病？你不是说老爷子没事吗？你给我解释清楚，现在是什么样？放你大爷！你给我解释清楚！哎，哎，等会孙神医撒手啊！你要干什么？他是楚家大老爷。楚老爷子已经没事了，淤血排出来了，用热水给他擦干净就好。十分钟后，老爷子自然会醒过来。至于你，不管你是楚家大老爷，还是什么身份，我救了你父亲，你却对我不敬，你不觉得这样很过分吗？孙神医，刚才的确是我大伯不对，请你原谅他。管家，赶紧去准备热水给爷爷擦了身子，还有其他人都去客厅等。你大伯，住手！小子，你给我等着！
，想懂了都是误会。你看这事儿，辛苦了，擦吧。不用了，谢谢。如夜，我们谈恋爱，心里花儿开。不客气。你笑起来像个。好，就行了。啊！孙十一，他醒了。您真是太厉害了，您这是医术高超啊！走运而已。爷爷，你感觉怎么样了？我感觉呀、啊，舒坦的很。太老爷，大小姐这次可是特意请了医生回来给您看病的。哦，原来是这样。啊，还是我孙女儿想着我这个。你说楚家这么多人都没帮上忙，还是我们非没有能力。老爷子，你有所不知啊。那回请来的那个什么医生，把您给治死了。你还说他有能力？闭嘴，楚德强，你胡说什么？爸，我真没胡说。不信你问刘管家，我们都见了，也不知道菲菲从哪儿请了一个什么海外的医生，还给您注射了一针自制的特效药。您差点就过去了，还是这位孙神医把您给救了。菲菲，真是这样吗？是的，爷爷，张乔治医生的确没把你治好，是那位小神医救的。小神医啊，你真了不起！你救了我，我这老头子是个知恩图报的人。你放心，我一定好好谢谢你啊，楚老先生不必客气，我为您治病不是为了贺礼的。难得难得呀！小神医医术高明，敢问小神医的尊名啊？啊，尊名二字不敢当，晚辈姓孙名旭。心旭，没事，菲菲，这位孙神医有恩有报，我一定要感谢他。你去准备一份厚礼。好的，爷爷，我这就去。啊，楚老先生不必客气。我为您治病不是为了贺礼，孙神医不必推辞。我知道行医是你的本分，但是谢礼我是一定要谢的。刘管家，你去沏好茶，我啊要跟孙神医在书房单独聊聊。好的，老爷。请问孙神医师从何人呢？楚老。我师从孙纯志，学医十八年整。孙纯志是你师傅？哈哈哈！想当年啊，我们两个人一块游山玩水，一块品茶，一块作诗，又是亲友啊！哈哈！后来呀、啊，我下海经商了，他归隐了山林。这这一晃都十八年过去了。哈哈哈！那那我这次为您治病，师傅知道了，想必也会很开心。<笑>孙小友啊，请问你这次下到龙城，住的习惯吗？楚老，我有吃有喝，有地方住，不必担心。<笑>哎，孙小友，你有女朋友吗？<笑>不瞒您说，我这次下山就是为了奉师傅之命来结婚。结婚？我与白家白玉英小姐有一纸婚约，可是可是白家刁难了你，对吧？哈哈哈，白家呀，一贯如此，尤其是那个白云波，他呀是个孙女儿奴，跟我一样，特别疼爱孙女儿。<笑>说到白家，我倒是想起来了，白家老爷子身体里的毒素和您的淤血，出自同样毒源。你有什么推断呢？这不是推断，是确定。这个毒源是人为制造的，我想
，在暗中也能要害贾贺。这小神医在里边跟老爷子说什么呢？说了这么久不出来，这还用说？练习里边给爹给老爷子要好处，这一下老爷子要被很宰。这小子不会跟老爷子要五个亿吧？几个亿？哼！我猜想你这更过分的要求还会有。楚老，您最近一定要谨小慎微，注意安全。你放心，我人虽然老了，但是我的眼睛是亮的。那好，那楚老我就先告辞了。哎，李小友，你怎么也得。跟我摆着答谢宴，你吃完以后再走啊！傅老不必客气，您现在身体还没有好，我一会儿会给您留几张药方的，您就让刘管家按照药方去抓药，不出两个星期您就痊愈了。哎，崔太阳，这张卡呀，一定是不是？你救我，我总得表示感谢吧。有来有往才能长久，这更何况你的婚事也要资产傍身。你师傅不在，我也算你半个亲信吧。你呀、啊，救了我，又提醒我小心小人作祟，我怎能不谢呢？再说，这张卡是我楚家企业，在我楚家，任何企业你可以随意消费，而且。可以一次提取五千万的现金，只要我楚家在，这张黑卡就一定有用。多谢楚老，那我收下，我就先告辞了。哎呀，别打了，别打了，对不起，我不敢骗了，别打了，哎哎呦，别别打呀！哎呀，看来你们把那个张乔治医生伺候的不错啊。接着伺候，别打了！不敢骗人了，别打了！哎呀，别打了！对不起，别别别别打了，别打了，别打了！别打了别打了别打了我来两下，张乔治是吧？听诊器是吧？啊、哎，特效药是吧？打,打针是吧？来取针是吧？十一，哇！张乔治医生，身为医生，我希望你有一颗仁德的心，还有。国医不容亵渎。刘管家，今天我带孙神医来，没让您失望吧？孙神医果然是医术高超啊！那就麻烦刘管家以后在楚老爷子面前多美言几句。谭先生放心，放心，这事儿我肯定忘不了。您的功劳，老爷子他一定会知道的。那以后就请您在楚老爷子面前多美言几句了。哎哎哎，谭先生，这话你就是在打我脸了。应该是我感谢您才对，之前你们态度确实不太好，希望您能海涵海涵。哎，孙神医，孙神医，刚才是我有眼不识泰山，也请海涵。不必鞠躬行礼，众生本就平等。希望日后你不要再以貌取人了。那个孙神医，这楚家的老爷子就真没给你好处？<笑>没有，我们俩就是一块聊了聊往事。这样，你今天也辛苦，这张黑卡就送给你了。黑卡。孙神医，我谭龙虽然是个混子，但也是个文化人。这卡是您应得的，我怎么能拿走呢？行吧，今天的事儿就这样，以后用得上我谭龙的，知个声。老师弟。怎么样？他们难为你了吗？放心吧，师姐，楚老爷子和师傅师傅教没有难为我，我治好了他，他还给了我一张黑卡呢。黑卡
，哎，快点拿出来，我看看。你知道吗，师弟，这张黑卡在荣城比钱还值钱，不愧是我师弟，有两把刷子。哎，你好。你好，打扰了，我是楚菲菲，请问孙旭神医回来了吗？楚菲菲找你。喂，楚小姐，是我。现在，哦，好的。哎，什么情况？楚小姐说有事要找我。楚家老爷子都叫你治好了，还有什么事要商量？我看他是醉翁之意不在酒吧。师弟，哼，你可是个会约的人啊，对于性保持点距离。啊，师姐，你就别取笑我了。我现在哪有心思想这个呀？我走了。哎，师弟，天黑了，男孩子在外边注意安全啊，保护好自己。你怎么来了？我来接你去吃饭呀，走吧。我什么时候要说跟你去吃饭了？白爷爷，您身体好些了？啊，玉英啊，你也长大了，要开始学着帮助家族做一些事情。啊，毕竟你爸爸也不在身边，我和你姑姑。都老了，精力有限，你要懂事儿。君生啊，嗨，我们家莹莹对着商务是一窍不通啊，你还得多教育她啊！白爷爷，您太客气了，这都是我应该做的。<笑>你们去吧，啊！<笑>白爷爷。我希望您能重新考虑一下婚事。至于那个江湖小道士，如果您不重新考虑一下的话，恐怕耽误的不仅仅只是玉莹的未来，还有白家企业的未来。请爷爷三思啊！你凭什么来我家？你凭什么对我爷爷那么说话呀？再说，谁答应要跟你吃饭了？我跟你说，是你爷爷来让我接你出去吃饭的，你信吗？我不信。你别忘了，你现在要负责一部分白家的业务，包括和我们唐家药厂的合同哦，十六个亿哦，四年的长期合同哦。你，你这是趁人之危。走吧，白大小姐，咱们去聊聊合同的事儿啊。孙神医，这么突然叫你出来，实在不好意思。啊，没事的，你也别叫我孙神医了，怪别扭的，叫我孙旭就好。好的，孙旭。那你也不要叫我楚小姐了，叫我菲菲怎么样？白大小姐，咱到了。这么点楚小姐，这是我们新出的菜品，请看一下。孙旭，想吃什么随便点。哦，真抱歉，孙旭，我忘了，你可能不会外文。这样吧，我来帮你点，好吗？好。哟，真巧了
。没想到在这个会员制的高级餐厅，还能见到孙先生啊！唐俊生，这是高级餐厅，你能别在那叽叽喳喳的吗？你不嫌丢人呀？我还嫌吵呢。孙旭，你怎么和楚小姐在一起？啊，是楚小姐邀请我进晚餐，因为我算了。你不用解释了，这也和我没什么关系。几位客人，请问你们是一起的吗？抱歉，抱歉，我是我说错话了。我们走吧。哎，玉莹，既然这么巧，那今晚咱们就一起用餐吧。好啊，那我们就一起用餐吧。服务员，麻烦换一个四人桌。好的。孙旭先生，昨晚没来得及问您，您现在在哪高就啊？唐俊生，别那么多废话，点餐。哎，菲菲，我这不是想和孙旭先生熟络一下，了解一番吗？这有什么不可以的吗？唐先生，正如昨天所讲，我在下山第二，个道士，目前没有。道士下山，道士不应该安安分分的待在修行的地方吗？干嘛要下山啊？道士下山，当然是要救陷于水火中的黎民。就比如说我爷爷，他多年未治的病呀，昨天就让孙旭啊给治好了，真的呀，真的呀。哎，玉莹，我都饿了，咱们先点餐吃吧。你想吃什么？我给你点呢。孙先生，哎，这 p o s t o 你想吃点什么呢？杭俊生，你显摆什么？哦，抱歉抱歉，孙道士可能听不懂，我刚才问的是啊。孙道士，你想吃点什么开胃菜呀、啊？唐俊生，孙旭想吃什么，我会帮他点。一个大男人在外边点个菜都要靠你干，算什么呀？把病嘛不落大的，别发我，压我拉我拉不让。先生，您的第一道菜是帕尔玛干烙鸡肉吗？你很有品味哦，这是一道意大利名菜呢。o r i g i n a l 别发我，孙旭啊，对不起，刚才误会你了，没想到人家对待你呢。孙道长，你还真低调啊。孙道长，不知道您今后准备做些什么呀？总不能在大街上摆个摊算命，当个半仙儿吧？我算命的话倒是会一点，如果唐先生有需要，我可以帮忙。当然了，我不管是算命还是看病，都可以，不必了。我的身体啊，好的很。至于算命那种骗人的东西，我不相信。算命嘛，信则有，不信则无。不过我还是要跟您说一句，我算命很准的。哦，那我倒要试试了。但是如果不准的话，如果不准，如何？不准的话，我就让你滚回你的山上去。这么高档的地方，你不配待。如果算的不准的话，我的确也没脸在那待。你，唐先生想算什么，请尽管说。算命的不是号称能知过去未来吗？未来的事情啊，也没有时间去验证，那就算算过去吧。没问题。好。那就算算我的家世吧，可以。但是算命需要一些线索来推断，所以请您伸出您的左手，我来看看。好啊，唐先生的家世我已尽知。这么快？从您的手相上来看，您出生于大户人家，家中人口正多，家族兴盛。你就能算出这么多吗？这些可不能体现出你算命的本事。毕竟我唐家在荣城是很有势力的，这件事儿谁不知道啊？唐先生别急，听我慢慢说。唐先生，您有一条亲缘线很长，家中应该有一位老人，应该是您的曾祖父，应该九十有六了吧？但是您有一条亲缘线很短，应该是您的母亲在您三岁的时候遭遇了不幸。您有四个堂兄弟，两个堂妹，在你的晚辈中有一个堂弟，有了一个一岁多的儿子，这些对吗？唐俊生，这你还有什么话可说的
，孙希玉的实力你还质疑吗？这，哎，不对，那句算错了。哦，哪里算错？我的曾祖父不是九十六岁，是九十七岁。还有，我母亲出事那年，我是四岁。哼，唐先生，如果您真的觉得我算的不准，那我自认学艺不精，这就回归山门。但是我要跟您说的是，这次算命可能会影响到您唐家的未来。您想好了吗？你你在威胁我？行啊，算命而已。你们两个大男人，总至于为这点事儿争得不可开交吧？啊，杨洋说的对。就这件事儿啊，没有必要计较。来，洋洋，咱吃菜。突然不想吃了。我和孙旭本来就是来谈点事情的，结果耽误到现在，真晦气。走，我们去其他地方聊。服务员，买单。哎，哪儿能让楚大小姐买单呀？孙先生和楚大小姐先行，这顿饭我请。请刷这张卡。黑卡。神气什么呀？不就是攀上了个楚家大小姐，还不是吃软饭的？你喜欢白玉莹吗？嗯，喜欢，说不上喜欢吧。我只是觉得婚约应该完成。那你喜欢我吗？楚小姐，你你别跟我开玩笑了。行了，看你紧张的，我有个事需要你帮忙。什么事？你离开楚家之后，爷爷找我谈了很久。楚家人一直都在内斗，我现在都根本不敢轻易和他们说一些心里话。我担心他们中间有一些小人。之前我在国外读书，所以家族内部的运作细节和资料完全不清楚。昨天你跟爷爷说，怀疑是有人故意下毒要谋害他，所以啊，我想请你帮忙调查一下，看看到底有多少小人埋伏在楚家周围，所以还请你帮忙。我行吗？你太行了。这张卡里呢有一个亿，完事之后呢，我可以再付你一个亿的酬劳。呃，这这这太不是太多了。能者多劳，劳者多得。对了，你要是有什么关键的线索或者信息的话，你及时告诉我。不用了，我想到有一个人能帮我。好，明天呢，我要去签一份很重要的活动，就不能陪你一起行动了。有什么线索的话，记得联系我。好。吃饭，吃饱，吃饱。唐俊生，你来干嘛来了？有事儿别摆臭架子，说事儿。谭总，刚告别植物人的身份，就又开始装犊子了。忘了之前我是怎么收拾你的了吗？有鸡巴事儿说。听说最近你和孙旭混到一块儿去了，跟他妈你有关系吗？金表归你，孙旭归我。事成之后，我再把我名下的十五个会所全部转让给你。十十五个。如果你肯帮我，我还会把我名下的四家五星级宾馆全部转让给你，怎么样？这个交易划算吧？不是唐少，不是我谭龙不帮你，是孙神医他仙风道骨的，他不会吃我这套。谭龙，你小子别给脸不要脸！你这几个破场子，要不是我罩着，你早就进去了。唐少。大少，我真没骗你，孙神医他聪明的很，他是不会中计的。什么？他聪明？那我笨吗？啊！操！敬酒不吃吃罚酒，就别怪我下黑手。上次在医馆打我的人的事还没跟你算账呢。来人！韩龙
，我操！楚总，我有办法让森旭上钩了。好，明天你先会会他，等会儿不会的，你见机行事，但是要有我口。好的，楚总，我明白。对不起，您拨打的电话已停机。Sorry， the number is gone。哎呀，这个谭龙跑哪儿去了？哎，孙道长，昨天闹了些不愉快，您别介意。不知现在能否赏个脸，来我的地盘坐坐？唐俊生，我跟你没什么好聊的。哼，别把话说得太满。听说你和谭龙有点交情。谭龙，地址发你，马上过来，快点哦。How can I be sure? 谭龙，你醒了？你这是到天堂了？快让哥哥抱抱！哎，你醒了？孙神医，你可不知道，唐先生他就是个畜生。他他让我逼我下套，让你就范，我誓死不投。然后，然后他就答应给我十五个会所，三十个美女，我咬紧牙关，我没同意呀。以后你可到哪儿你都不能忘了我呀，你可不能抛弃我。啊、师弟，看来你得到了一个忠实的心腹啊。<笑>唐先生，这个痛，若干这么久。潘先生，谢谢你啊！如果你愿意与我共事的话，我一定会付你周全。原来你说的帮手就是他呀？对。你还没结婚，千万不能出岔子。结婚？哎，别提了。今天早上，白玉英跟我说要取消婚约，我倒觉得有点奇怪。孙旭，我今天去公司签合同的时候，我的商务律师和我说，唐家的药厂有了新动向，可以是和白家有个大动作。莫非唐家是要用合同牵制住白玉英？很有可能。唐家的势力你了解多少？唐家的人口并不多，老爷子前几年就去了海外。唐俊生也是这两年才回的国。唐家现在的主要板块就是制药和娱乐场所。唐俊生年轻气盛，早就想出出风头了。所以呀、啊，唐家最近出了很多的合作，好多的子公司呀、啊、也开始拓展新的业务。唐俊生这个人啊，不能小看。我得去白家一趟，送药。哎，等一下，我送你。哎，师弟，吃口饭再走。你先休息一会儿，我去看看。啊！多走了，就留我一人了。哼，难受，烦大师姐，快救救我！大师姐给我扎两针。开车不要送朋友看。注意安全。你不只是去送药的吧？嗯，就算婚约会被解除，我也要提醒白家和唐家的合作。你还挺重情义的
，合同拟好了。楚总，我办事您放心，您那笔旧账啊，已经被我写进去了。只要到时候白玉营一签字，瑞士那边的银行就会无条件入账，就算被调查，也只会查到白家的头上。什么时候签？呃，明晚就签，正好后天啊，带着合同去经营商会的开幕式。楚总。到时候您就是焦点呢，干得漂亮！事成之后，我会给你的会所送上几个漂亮姑娘。胡总，姑娘我玩的太多了，现在就想换换口味，玩玩白玉莹。我只要她的亲笔签名，至于人，随便你怎么玩。陈道长，你来了。哎呀，真不巧啊！玉英在公司忙工作呢，只能由我来接待你了。来来，进来吧，进来吧。白老先生，也不知道您身体最近如何，所以我来看看。正好给您拿了一包安神补身的药，泡水喝，也是补的元气。哎呀！谢谢你的牵挂呀，你还别说呀，这咳嗽的老毛病又犯了，有时候整晚整晚咳嗽都睡不着觉啊。哎呀，真是太谢谢你了。嗯，孙道长，有些话我一直想跟你说说，就是关于那婚约的问题啊。这玉英啊，一直在给我闹别扭啊。我们最近白家有几个重要的合同需要签订，以玉英的身份，不免也揭示一些名流之位。若有婚约傍身，哎呀，确实有些不妥呀！哎呀，确实有些不妥呀！白老先生，这花儿是客人送的。嗯，啊、哦，那是唐家的公子昨天送来的。白老先生，这百合是野生植株，含有天然毒素，落在空气中会让人产生短暂的眩晕，您还是放到花园里去。哼。管家，哎，把这盆瓜拿到后院去吧。白家的婚约，我会跟白小姐说清楚。你好好休息，我先告辞了。我们两家必须把这个。孙旭，进来之前不会先敲门吧？连店里节都不懂吗？你这样闯入很讨人厌的。孙道长，这里是白家私企，进来需要提前预约的。白玉莹是我的未婚妻，我见我自己未婚妻需要预约吗？孙旭，你不许乱说，这是工作场所，我们正在工作，请你出去。听到了吗？这里不欢迎你啊，请你出去。白老先生，你听我说，你万万不能跟他签合同，他不怀好意啊！孙旭，你对商议上的事儿一窍不通，你就不要来这儿指手画脚了。我知道你因为我取消婚约的事儿耿耿于怀，可是这是两码事儿啊！你不要来这儿捣乱了。白家需要我，爷爷需要我。白小姐，请你相信我，看在我救了你爷爷的份上。孙旭。你不要拿这件事情来裹挟我好吗？没想到你是这种人，算我瞎了眼，看错了你，你滚啊！你滚啊！你滚啊！白小姐，你莹莹，你别急，我来跟你说。唐俊生，你别以为我不知道你的诡计。哦，我的诡计？那你倒是说说我有什么诡计啊？看来他一点证据也没有，只是在炸我而已。
保安呢？到，你怎么看着门啊？怎么什么人都往里面放？出了事儿你担得起吗？对不起，唐少，我保证下次不会了，我直接把他带走，自己跪着。喂，大师姐，你认识检测部门的人吗？检测部门，你要检测什么东西吗？花粉。花粉，我有个同学在林业大学实验室，那里的仪器应该可以检测。你在哪里？样本在你手上吗？在，我在白家公司楼下。我就在附近，等我。好。喂。什么？怎么会呢？二师姐，快出去！说吧，楚家怎么了？楚薇薇说楚老爷子不行了。怎么会呢？你不是给治好了吗？就是说呀，我也觉得蹊跷。对了，花粉，花粉里有一种特殊的神经毒素。神经毒素？这花粉哪儿来的？白家，我记得白家院子里不种花呀，全是草木。据白老爷子说，那花是唐俊生送的，所以我怀疑是。你先别声张，等化验结果出来再说。啊，对了，后天是荣盛商会的精英开幕式，你也跟着来，长长见识。精英商会？对。到时荣城各大家族都会来参加，这关系到荣城未来十年的商盘格局。开幕式上会选出首席精英，他会掌管荣城大大小小的产业经营，地位啊不是一般的高，权力也不是一般的多。他妈的，要你们一个个的有个屁用啊！关键时刻一个顶不上。你，我说了多少次了啊？咱们虽然混黑社会，但是也得有文化。让你练普通话练怎么样了？来一遍，我听听。大哥，我我不听话很标准啊。我日你妈卖批！你，你当时跟我的时候说一个能打十个，怎么两个也百分不了啊？大哥，十个。我肯定可以啊，但两个，嗯，就窝里厚。跟你们说啊，现在孙神医就是我的老大，那就是你们老大的老大，知道了吗？知道了，大哥。大理石，知道了，大哥。我们练普通话。孙仁义，孙仁义来了。啊，思思旭，你快来看看我爷爷怎么回事。孙神医，别来无恙。刘管家，麻烦把屋里的东西全清出去，除了床，不然浊气太重的话，影响老爷子的气运流动。好，哎，刘管家，我觉得这束花就留着吧，清香四溢，有利于清新工序。那束花也要搬出去。你大伯有问题，我怀疑那朵花的花蕊被人下了合成毒素，在空气中挥发会让老爷子持续中毒，所以老爷子才会继续恶化。你怎么知道的？我刚去了白家一趟，白家也有一模一样的花，白家老爷子的病情也在持续恶化。难道我大伯和唐家有勾结？刘叔，哎
，你看管好爷爷，不许任何人进来。我和孙世英有话要说。好的，小姐。思绪，你还发现了什么？目前的直接证据只有花粉，不过你放心，我已经托人去研究了。明天一会儿就能解决。爷爷现在正在还在婚礼，他有没有生命危险？放心吧，我的银针是被福口淬炼过的，而且是高度水银，比一般的银针解毒功效更好。而且花已经拿走了，我想不出十二个小时，楚老爷爷就行了。对了。你知道精英上后后天我爷爷还有我大伯和我都要去参加，你是怎么知道的？眼看你大伯已经有了本来的勇气，毒害白老爷子和楚老爷子也是计划的一部分。唐俊生和白玉莹的合同也是为了最后的阴谋铺路。现在只有花粉，没有任何实际证据，很难办到。那我大伯会不会在精英商会上搞事情？我就是担心这个。所以，现在要抓紧找证据。大师姐，检测结果出来了。出来了？怎么样？我快点来家里，我累死了，先洗个澡，前面再说。挂了啊。检测报告出来了，我要去我大师姐那里。如果化验有毒的话，明天我调查小组去。师姐，那你干扰我，回去之后一定要注意安全。放心。苏总，您喝酒。我告诉你。商会开案目的必须除掉四十一，除掉你。明明明明白明白，叔叔您放心，您放心。师姐，他什么呆啊？师姐，你怎么也在这里？怎么，新进来就不许我来啊？还不是为了你的事啊？是啊。蛇扑毒，这种毒素呢是很典型的神经毒素，虽然来自于蛇的体内，但是你过去供的花粉酿的日子啊，它含有一种合成制剂，应该是为了更加稳固它的神态，便于在空气挥发。还好你发现的及时，要不然白云峰跟楚卫神早都凉了。我想我说该怎么做了。哎，顾西走。你这几天天天往外面跑，还那么危险。现在天都晚了，今晚你就住在这里。我点了外卖，咱们看点综艺，喝点酒，怎么样？<笑>喂，陈先生，您现在在哪里？我是说，我们马上见个面，我有事情需要你帮忙。老大，你跟我谈什么需要啊？我的电话都是你的。老大，你现在在哪？我要出来接。嗯，是的，我现在。哎，我现在。地址发我，我去找你，赶紧挂了啊。师姐，哪有你们这样的呀？这偷看别人上厕所呢还？哟，敢跟师姐顶嘴了？你小时候早被我看光了，哎
还光着腚跟我去河里洗澡呢。看我的怎么样，大哥？垃圾，大哥，看我嘞！哦，不行，大哥，看我，大哥，看我。嗯，对。干嘛？今天这么开心，大哥被你弄一弄。最便宜，快走。走吧，走吧。啊、呃！叫大哥，大哥好。啊，不不不用叫大哥，不用叫大哥，叫孙旭就好。孙旭大哥好。你知道唐军生和周天一一般都在哪？知道，之前调查过，他俩呀吃完饭就喜欢在老街的那个台球厅里待着。哦，对了，他俩还有个狗腿子，叫什么大海。我跟你说，这人老不要脸了。听说是什么艺术学校毕业的，弄过几部戏，赔的老惨了。后来欠了一屁股债，然后混黑社会去了，老色了，就爱勾搭那个台球厅里的服务员，那一窝一大把。我跟你讲，哎，看，说就好，不要动。哦，跑题了是吧？跑题了，跑题。哎，这次倒不用那么多人，嗯，你们几个就够了，就对。玉英啊，嗯，和唐家要长这合同，你可要仔细的审核呀。嗯，我今天晚上就去跟唐军生签合同。<笑>放心吧，等这次咱们拿下药厂合作后呀，百事企业会重登高峰的。啊，和唐家店合同签订之后，我呢也就可以放心的退休了。玉<笑>英，嗯，明天的商会你可要好好表现呐、啊，那各大家族可都看着呢。嗯。<笑>爷爷，这次合作红成之后，能不能把我的恋爱自由还给我呀？虽然我长得好看，可也不能一直被当成少年手段吧？这多不公平呀！嗯，我知道，你为了咱们那个家族事业啊，牺牲许多。哎，没办法呀，谁让你是白家的孩子？要想得到东西越珍贵。那就必然要割舍掉同等珍贵的一部分。不过好孩子，你答应啊，只要这企业成功之后，爷爷我就还给一个自由的自己。哼<笑>！老板，给开两组。果然是他，表哥，要我说你这台球场子就气了，你看这来的都什么人呀？少他妈好气！今天是来谈正事的，在楚总面前尽量少说话。这个地方很好，很有回忆，而且远离城市中心。在这里交流很安全，小唐，选的好。我的货你，我的货你！不会穷吗？你以为我会带伙子？啊？我去隔壁桌借一下嘛。问一下，有没有伙计？滚远点！我看你这一身土，我这身衣服够你吃两天盒饭，弄脏了你可赔不起。走开！别连着我，狗子给我，我见，我给他出来。
出一样吗？对，出一样。这样。啥意思啊？一把子。哎，大哥，咋个样？我演技还可以噻。演技还行吧，就是台词太差了。我先练台词去。大哥，我演技咋样啊？你太能给自己加戏了。录音怎么样？啊，对，这儿，咱都是文化人，实事传书，稳得很。这帮农民工烦死了，怎么把这儿搞得这么臭啊？臭死了！你小子再多说一句屁话，我给你蹲到后院喂狗。大哥，别介意，小地方就这样啊。行了，少废话，合同给我看一眼。您的六十五个亿，在这一页的第三条，作为海外浮游资金，在国际享有支配权。发现不了吗？白玉莹那个臭婊子就是个傻白甜，他根本不懂这里边道道。朱总，您放心，洗黑钱我可是专业的。干得不错，白玉莹晚上签字正好喽。好，准备好了。朱总，等您当上了首席精英，整个荣城的资源任您支配，再把白家跟楚家抹杀之后，就只剩下我们了。好好替我办事儿，我保你金山银山，高枕无忧。谢谢，谢谢周总。行，走吧。一会儿我进了球，你可别耍赖。唐俊生就他妈一畜生，你骂他两句。大哥说的对，就是个畜生。我觉得你来两句，就他妈不是人，这个人。你还会比吗？把皮球喂结了去。大哥，我觉得这唐俊生啊。他就谢谢多位兄弟帮我，但我要去找白玉英，我先走一步。哎，老大，不待会儿了，晚上一块吃个饭。我先公道，你怎么还没去呢？你怎么又来了？不是，你听我说，我已经掌握了唐军兄弟我们洗黑钱的证据。我去，我真不明白你为什么要起这头给我添可风，是因为我悔婚了，所以我还是在心对吗？不是，我是真的，所以你不要再来白干。I don't give a mother fuck. 哎，玉瑶，准备出发了吗？哎，好，好，好，路上小心，那我等你啊。哥，咱们可就快成功了啊！我让你准备的东西了。无私无畏，这片下去直接意乱情迷了。这东西有多厉害，你知道？昨天晚上刚试过。<笑>来，你招的我啊。白玉莹那个臭婊子就是个傻白甜，她根本不懂这里边的道道。楚总，您放心，洗黑钱我可是专业的。哎，玉莹到了。哎，嫂子，你干什么？不好意思，三分钟我就走走走走。哎呀，今天也太漂亮了！你说你骗我，我怎么啊？我，你听，你怎么解释？你怎么解释？嗯，你个臭崽子，让我先点给你，现在倒好了。我不用讲了、嗯，我告诉你，这个合同你不签也得的，不然我。李阳，我签单给你，今天好好陪你晚上。我。糟了。
表哥，这人昏了，这合同怎么签呀、啊？洋洋，我们俩合作好，你签了合同，我就有钱拿，拿了钱，我带你南走钢公好吗？对我顺从的女人，怎么了？谁让我就喜欢你呢？哟，英雄救美，经典。继续。我不敢不相信。啊、孙神医，您的医术简直了得，不知道您的药了解多少呢？我警告你。你别乱来，放心，这道题很简单，要么你死，要么他死，你放开他，那么你死了，哼，你以为我那么容易死吗？我见过这么多次，还是不要用了，你少他妈懂事。这杯酒里放的是蛇喝的，喝下去三分钟之内报应，到底怎么去？你好好想一想，你医术高，又有能力。不如来这里，我们老板其实可以上。你说废话，不够，还是要先放他走。不要，你先喝，喝完了我就放。你你快走，走开，还愣干嘛？走啊！张张老奴，我给大哥。别担心啊，虽然我是为了赚一但是你是真的，那怕被证了。不对，我从一早就开始心慌，总觉得要出事儿。我师弟啊，阴阴的，小时候刚被走的时候就被毒蛇给咬了。后来我师父硬是连毒血都没吸出来，哎，污了点草药就好了。关键就是师弟怎么了？到底是怎么回事？师弟，师弟，师弟，师弟，孙旭，你快醒一醒，孙旭，师弟。这里不能久留，万一他们抬人回来就糟了。赶紧把他抬上去吧，我一会儿。好，谢谢。嗯。陆光宇能醒来，我一定重新认识你，好吗？说话。你没死。我左脚跟随什么时候才走？什么都没有。吓死我了！<笑>我就说嘛，我师弟福大命大。好样的啊，英雄救美。还好有些无邪。不过唐俊生他们怎么办？唐俊生和那个老臭虫，你到明天精英商会一起收拾。哇！走。很荣幸，承蒙各位抬爱，一人楚俊祥成为荣城精英商会的精英。在接下来的日子里，我会尽我所能，让咱们荣城各大企业联合起来。真无聊，这个才不开始，一起努力。下面，请大家欣赏。
，我为大家特地准备的龙城十年鸿图计划短片儿。好，闭嘴。看什么去？合同给我看一眼。您的六十五个亿在这亿的第三条，作为海外回流资金，在国际享有支配权。他发现不了吗？白玉莹那个臭小子就是个傻白甜，他根本不懂这圈账的。朱总，您放心，洗黑钱我可是专业的，干得不错，好处少不了你的。朱总，等您当上了首席精英，整个荣城的自然任你支配，再把白家。一定够心血宝，我他妈不信了，我还出不掉他了。我替我办事，走走走走走，散了就散了，走。随心，随心站住。呀，哎呀，好几手你疯了，哎呦，哎呦。这次，如果我能醒来，我们重新人生。白小姐，雨莹，白小姐，雨莹。雨莹，雨莹，雨莹，醒来，我们一定要重新认识。雨莹。